Kesin, Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yuki, devamı ne te? Gelato 150. Gelato 150. Gelato 150. Gelato. Gelato. Gelato. Gelato. Çakma İtalyan. Gelato. Bunu yedim mi çizmişiz lan? Vallahi aynı abi söyleyeyim sana. Şu parça aynı. Aynen. Ne getirdin? 500 kişi kaldı. 6 kişi kaldı. Hani ben direkt... Ne yapacağım? Şey. Neyi vermiş diye. Ben şöyle diyeyim sana bunu açtım. Cuma tamam. günü 2'de... Tamam ben yazdım sana. Buradayız abi. Tamam. Burada. Gözlük var. Teşekkürler. Karşıyız. Hayır şunu gösterelim. Tamam bana devreyeceğiz. Devreyeceğiz asiklerimiz takalım. Bunlar yine yumuşak lastikler. Yumuşak lastikler. Yani. Bak bunun içinde metal yok. Bunun karça. Orijinal Honda devreyeceğiz. Honda'nın devreyeceği mesela. Hani model vermeyeceğim. Aynen. Ustama sorarsınız Ekmek modelini. Ekmek yüzü abi. Ekmek Aynen modelini. Sormayın abi. Sormayın. Ustama getirin e, motoru. Sormayın abi. Ekmek yüzü abi. Taş taşmayalım abi. Yani. Bunlar ya da... kimisi diyor abi ben ustaya götüreceğim, kendim yaparım. Bilmiyorum. Ya tamam ya değiştir. Abi hangi ya? Hangi devre ya? Hangi makineyi kullanayım? Ya arkadaş tamam biz de dükkanı kapatıp gidelim o zaman. Yani, yani abi o kadar sormayın abi. Niye o kadar şey soruyorsunuz? Hay desek de eyvallah da yani onu ne yaptın? Bunu nasıl Şimdi, yaptın? Bu adam günde en az 4 tane scooter'la ilgileniyor. Biz bu bu işi... adam scooter'cı. Tamam biz bu işi hobi olarak başladık ama Sonra bu işte geçimimizi sağlayacak, sağlamaya geçtik. Yani artık geçim kaynağım bu benim. Gelip de benden kritik bölgelerde ilgi istemeyin. Biraz kendim... Ben bile mesela sormuyorum yani. Abi bu ne? Abi şu hangi motorun? Abi bana zarar veriyor. Yani bilgi vermem bana zarar veriyor. Gel yapayım. Ondan sonra zaten görüyorsun. Bir de açık çalıştırabiliyor muyuz? Kapatmadan kapağına kayış vuruyor mu, vuruntu yapıyor mu? Bakarsın. İş dizaynına da bir bakalım abi. Arkadaşlar da görmüş olsun. Yani. Yazıyor çünkü bu ölçüsü, boyutu, milimetre. Bir de arkadaşlar bunda şeyi denemedik biz. Ustama araya sıkıştırdığım için şu an rahatız. Top speed denemedik. Aynen. Ee, Yok, aynen. Bir de öyle bir güçlü motor ki abi bu. Orta ayaklıktayken ben gazı açamıyordum 5000 devirden yukarı. Oynamaya başlıyordum. <gülüyor> Türk kahvesi makinesi atacağım bunun altına göre. Elektrikli yer. Çok matah bir şey değil ama. Yapacağız Türk kahvemizi böyle. 40 yıl dostluğumuz kalsın. O kadar yaşayacağımız belli değil ama. Yeni bala. Hepsi gereği. Eski motorcular hep skutura biniyor sonradan. Neden? Abi rahat. Bir Ayak... zaman... Evet, benim ufaklık test sürüşünde. Var mı titreşim sinkinde? Abi vardı, vardı. Özellikle son zamanlarda debriyaj elektrikli gibi kalkıyor. İptaldi yani. Biraz zoom yaptım sana dur. Düzeltelim. Amerikan parkları da ben yaptım. Nasıl olmuş mu? Ay bir şöyle güneş geliyor. Böyle Kalkış devrinde bir iyileşme oldu mu ustam? Gayet uçak kalktı. Önceden bağırıyor muydu? Tabii. 3500-4000 devirde doğru kalkıyordu. Şu anda 3000'de kalkıyor ama şöyle bir sana bu kullandıkça 2500'de düşecek. Hep Aynen öyle. Evet. Şu an zaten balata çok gen olduğu için ondan yapıyor. Şimdi bu motoru aynen ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. 
Rezerv de olabiliriz. Rezerv de olabiliriz. Abi şöyle öne bastıralım ama bu yürüyor çünkü. Vallahi. Hazır mısın? Tabii canım yürüyor bu arkada. Sen ver sen. Ben çekeyim. <gülüyor> tamam 3'ü at kafadan bana 120'si yeter <gülüyor> Arkadaşlar gördünüz Mükemmel 108 mi yapıyordu? Abi 108 106 arası kesiciye garanti giriyordu Sehpada giriyordu Aynı sehpada da üstünde de giriyordu kesici anında Şimdi burada 120 görüyorsa sehpada da şeyde de giderken de görüyordu yani İdeal olan da bu zaten ben şimdi bunu 135'e kadar açarsam çok sağlıklı olmaz Abi yok bu motorda zaten hani arkadaşlar tamam övdük ettik motorumuzu ama yani. e, Kötü tarafları da var kötü taraf demeyeyim ayrı dönemik yüzünden ya bu motor bir maxi scooter değil. Çok Dolayısıyla bak buradan rüzgar yiyorsunuz. Buradan rüzgar yiyorsunuz. Rüzgarın vurup geçmesi yok. Rüzgarla mücadele ediyorsunuz. Çok hızlandırırsanız da bu sefer rüzgarla çok daha fazla mücadele edersiniz. E doğal olarak da bu sizi yorar. Yani sürüş kalitesi düşer. Şu an bu hız mükemmel ustam ellerine sağlık. Şimdi biraz daha açarsam ben bunu mesela atıyorum 135'e kadar açarsam mesela rüzgara karşı hızı düşecek. Abi hem hızı düşecek hem zaten inan çok yorar. Ben çok arkadaşlar şöyle ustamla yan yana geleyim. Aynen. Hani e, çok zayıf bir arkadaş sayılmam. Kalıplı da bir arkadaşım. Aynen. Beni yoruyor yani. 